నగల పథకంలో మీరు కట్టేది నెల నెల కేవలం డబ్బులు కాదండి మీ శ్రమ అందుకు పూర్తి ఫలితాన్నిచ్చే ఒకే ఒక పథకం లలిత ధనవందనం హలో ఎవ్రీవన్ నేను డాక్టర్ మృదుల గౌరీ ఎండి ఇన్ సైకాట్రీ ఒక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండి స్పెసిఫిక్ టు మదర్స్ యాంక్షియస్ మదర్ మదర్స్ గిల్ట్ ఈ రెండు విషయాల గురించి మాట్లాడతాం యాంక్షియస్ మదర్ అంటే పిల్లలు ఎలా ఎదుగుతారు ఫ్రమ్ వాళ్ళు లేచినప్పటి నుంచి వాళ్ళు చేసే ప్రతి ఒక్క యాక్టివిటీ మీద కంప్లీట్ ఫోకస్ ఉండేది మామూలుగా మన సొసైటీలో మదర్స్కి సో వాళ్ళు టైంకి లేవట్లేదు టైంకి తినట్లేదు స్కూల్కి వెళ్ళట్లేదు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అ డిలే అయినా కూడా ప్రాబ్లము ఏదైనా కానీ యాంగ్జైటీ కాజింగ్ ఉండొచ్చు లైక్ తొందర తొందరగా చేసుకోవట్లేదు వై ఆర్ దే నాట్ డూయింగ్ అని చెప్పి ఉండొచ్చు లేకపోతే పిల్లలు పెరిగే కొద్దీ ఎందుకు కూర్చోవట్లేదు ఎందుకు నడవట్లేదు టైంకి నడవట్లేదు అందరు పిల్లలాగా చదువుకోవట్లేదు ఇవన్నీ కూడా మదర్కి వచ్చే థాట్స్ మదర్కి వచ్చే ఈ థాట్స్ వల్ల దే కెన్ కాజ్ అ లాట్ ఆఫ్ యాంగ్జైటీ అంటే ఎందుకు ఇలా ఉంటున్నారు ఏం చేయాలి హౌ ఐ కెన్ బీ బెటర్ నేను ఇంకా ఏం చేయొచ్చు ఇంకా ఏం చేయొచ్చు అని ఓవర్ ఓవర్లీ ప్రెషరైజింగ్ దెమ్ సెల్ఫ్స్ అంటే అదొక పర్ఫెక్షన్ కోసం పరిగెడుతూ వాళ్ళని వాళ్ళు బాధ పెట్టుకుంటూ ఓవర్ హైపర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద చైల్డ్ ఇది మనకి మామూలుగా యాంక్షస్ మదర్ అనొచ్చు అది నార్మల్ చైల్డ్ కన్నా ఉండొచ్చు స్పెషల్ చైల్డ్ కన్నా ఉండొచ్చు ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏం చెయ్యాలి ఫస్ట్ యూ రికగ్నైజ్ అసలు నిజంగా ప్రాబ్లం ఉందా లేదా ఏదో ఒక రోజు లేట్ చేశారు స్కూల్కి వెళ్ళడం ఏదో ఒక రోజు బ్యాగ్స్ అదుర్కోలేదు అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ అ బిగ్ డీల్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ పిల్లలు మామూలుగా మారం చేస్తారు ట్యాంట్రమ్స్ త్రో చేస్తారు అది ఎంతవరకు అన్బెరబుల్గా ఉంది ఎంతవరకు ప్రాబ్లమాటిక్గా అనిపిస్తుంది అన్నది మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఒకవేళ ప్రాబ్లమాటిక్గా అనిపిస్తుంది అన్నప్పుడు యూ టేక్ హెల్ప్ డెఫినెట్లీ ఇంకొకటి ఏంటి ఆల్వేస్ యాంక్షియస్ అబౌట్ బ్లేమ్ అందరూ ఎవరేమనుకుంటారు పిల్లలు బాగాలేకపోతే నన్నే అంటారు హస్బెండ్ కూడా నువ్వు సరిగ్గా పెంచట్లేదు నేను చూసుకుంటాను మనం రీసెంట్గా ఆ మూవీ కూడా చూసాం విద్యా బాలంది పిల్లడు కొంచెం స్కూల్లో డిలే అవుతున్నా కానీ ఏదో సీడీ ఏదో చేసినందుకు ఇప్పటి నుంచి నేను చూసుకుంటాను పిల్లోడిని అని చెప్పి కమెంట్ చేయడము మదర్ సరిగ్గా చూసుకోవట్లేదు అని సో ఈ మదర్ చూసుకోవట్లేదు అన్నది కూడా సొసైటీ కానీ మనకు ఫ్యామిలీ కానీ స్పౌజ్ కానీ చాలా చాలా బ్లేమ్ ఉంటుంది అగైన్ దీస్ కాజెస్ యాంగ్జైటీ ఏ ఏం చేయాలి నన్ను ఎవరైనా ఏమని అంటారు నేను ఇంకేం చేయవచ్చు అని చెప్పేసి లాట్ ఆఫ్ థాట్స్ విల్ బీ దేర్ అగైన్ దిస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ నార్మల్ అంటే మదర్కి ఇట్లాంటి థాట్స్ ఉండడం అనేది నార్మల్ ఆ థాట్స్ ఎంత ఎక్స్ట్రీమ్ వరకు ఉంటుంది హౌ ఇట్ ఈస్ అఫెక్టింగ్ యువర్ ఓన్ మెంటల్ హెల్త్ అన్నది మదర్ చూసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ మదర్ అన్వెల్గా ఉంటే దెర్ ఈస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాసిబిలిటీ దట్ చైల్డ్ విల్ బీ అన్వెల్ ఫ్యామిలీ విల్ బీ అన్వెల్ యూజువల్గా ఇమోషన్స్ ఇమోషనల్ రెగ్యులేషన్ అనేది మొత్తం రెస్పాన్సిబిలిటీ మదర్కే ఉంటుంది కాబట్టి ఐ వాంట్ టు స్పెసిఫిక్లీ టాక్ అబౌట్ దిస్ టాపిక్ ఇంకొకటి గిల్ట్ నాట్ స్పెండింగ్ ఇనఫ్ టైమ్ విత్ ద చైల్డ్ నేను పిల్లోడికి కావాల్సిన టైం ఇవ్వట్లేదు నా పిల్లలకి నేను టైం ఇవ్వట్లేదు నేను జాబ్ చేస్తున్నాను అంతా చేస్తున్నాను ఇంట్లో వండి పెడుతున్నాను అందరి చూసుకుంటున్నాను అయినా కూడా సరిపోవట్లేదు ఎంత ఏం చేసినా కానీ చేయనట్టు లైట్ సో అది గిల్ట్ ఆ మదర్స్ గిల్ట్ అన్నది కూడా చాలా విపరీతంగా ఉంటుంది చాలా మటుకు పిల్లలు మే ఆర్ మే నాట్ నోటీస్ అమ్మ లేకపోతే డెఫినెట్గా నోటీస్ చేస్తారు కానీ అమ్మ లేకపోవడం అన్నది కాన్స్టెంట్గా ఎప్పుడూ ఉండదు అలా కాకుండా వన్స్ ఇన్ అ వైల్ యూ హ్యావ్ వర్క్ యూ హ్యావ్ టైమ్ టు స్పెండ్ మీ సోషల్ యాక్టివిటీస్ మీరు అది నార్మల్గా చేసుకో ఉంటే దాని గురించి గిల్ట్ ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మీ లైఫ్ స్టైల్కి పిల్లలు అడ్జస్ట్ అవుతారు ఓకే అప్పుడప్పుడు ఇలా బయటికి వెళ్తూ ఉంటుంది వస్తూ ఉంటుంది జాబ్కి వెళ్తుంది డైలీ వస్తూ ఉంటుంది అన్నది వాళ్ళు నార్మల్ దే విల్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ అండ్ దాని ప్రకారంగానే వాళ్ళు ఫ్యూచర్ కూడా చూసుకుంటారు మదర్ వర్కింగ్ ఉంది అంటే ఆడపిల్లలు కూడా వాళ్ళకు కూడా ధైర్యం వస్తుంది అబ్బాయిలకు కూడా రెస్పెక్ట్ వస్తుంది అరే అమ్మ నాన్న ఈక్వల్గా కష్టపడుతున్నారు అని చెప్పి దే విల్ ఆల్సో నో హౌ టు రెస్పెక్ట్ సో ఇంట్లో ఉన్నా కానీ బయట వెళ్తున్నా కానీ మదర్ని రెస్పెక్ట్ చేయడం అన్నది పిల్లలు మెల్లిగా నేర్చుకుంటారు వాళ్ళు రెస్పెక్ట్ చేయట్లేదు కించపరిచి మాట్లాడుతున్నారంటే అగైన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు ఫీల్ గిల్టీ అబౌట్ ఇట్ మీరు మీ తప్పు ఏం లేదు అందులో అని మీకు ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది వెన్ యూ స్టాప్ హైపర్ ఫోకసింగ్ అంటే నేను సరిగ్గా ఉండట్లేదు లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవాళ వర్క్లో లేట్ అయింది మీరు రోజు పిల్లల్ని కూర్చోబెట్టి
లేదు ఎందుకంటే యాజ్ అ మదర్ యూ కాన్స్టెంట్లీ వాంట్ టు బీ దేర్ ఫర్ ద చైల్డ్ సో మీరు మీ మీద మీరు పెట్టుకున్న ప్రెషర్ మీ మీద మీరు పెట్టుకున్న ప్రెషర్ వల్ల ఫీల్ అయ్యే ఇన్అడిక్వెసీ సరిపోలేదు నథింగ్ ఈజ్ అడిక్వేట్ నథింగ్ ఈజ్ ఇనఫ్ అని అలా అనిపిస్తున్నప్పుడు ఈ కాన్స్టెంట్ యాంగ్జైటీ గిల్ట్ ఈ రెండిటి వల్ల డెఫినెట్లీ అది యాంగ్జైటీ డిజార్డర్ వరకు వెళ్ళొచ్చు ఆ గిల్ట్ వల్ల డిప్రెషన్ వరకు కూడా వెళ్ళొచ్చు డిప్రెషన్ అంటే కూర్చొని బాధపడ్డం అన్నది ఒక్క సిమ్టమ్ డిప్రెషన్ కాదు ఈ కాన్స్టెంట్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ గిల్ట్ అన్నది కూడా సిమ్టమ్ ఆఫ్ డిప్రెషనే సో ఈ మదర్స్ గిల్ట్ నుంచి ఎలా హౌ యూ కెన్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ అన్నది ఏంటంటే ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ మీ పిల్లలు టైంకి భోజనం చేస్తున్నారా స్కూల్కి రెగ్యులర్గా వెళ్తున్నారా ఆడుకుంటున్నారా దట్స్ ఇట్ ఈ మూడు యాక్టివిటీస్ జరుగుతున్నాయి అంటే యూ హ్యావ్ డన్ యువర్ జాబ్ దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ యూనిట్ టు అండర్స్టాండ్ ఇంతకు మించి అంటే అవన్నీ మీకు టైం దొరికినప్పుడు చేస్తారు రైట్ ఇంత మటుకు మీరు మనసులో పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఫస్ట్ థింగ్ సో ఇవాళ కొంచెం లేట్ వెళ్ళాను అయ్యో నేను స్పెండ్ చేయలేకపోతున్నాను టైం అని ఫీల్ అవ్వకుండా నెక్స్ట్ టైం అంటే వీకెండ్లో ఒక గంట ఎక్స్ట్రూ పెట్టుకోవడము లేకపోతే ఏదైనా స్పెషల్ జస్ట్ మదర్ అండ్ చైల్డ్ యూ కెన్ గో అవుట్ బయట తీసుకెళ్ళడము లేకపోతే ఎక్కడికైనా ఉండొచ్చు అది గుడికి వెళ్ళడం ఉండొచ్చు రిలేటివ్స్ ఇంటికి వెళ్ళడం ఉండొచ్చు ఏదైనా కూడా ఆర్ మీరు స్పెసిఫిక్గా డిసైడ్ చేసుకొని ఒక గంట సేపు ఫోన్ పక్కన పెట్టేసి ఇద్దరమే మాట్లాడుకుందాము అట్లా ఏదైనా ఒకటి వాట్ ఎవర్ మీకు దేని గురించి గిల్ట్ అనిపిస్తుందో ఆ విషయం మీద మీరు ఫోకస్ చేసుకొని అది పక్కన పెట్టి టైం స్పెండ్ చేస్తే సరిపోతుంది బికాజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వాట్ చిల్డ్రన్ నీడ్ టు డెవలప్ ఇస్ టైం వాళ్ళకి టైమే పేరెంట్స్ నుంచి గ్యాడ్జెట్స్ వస్తువులు కంటే ఎక్కువ టైమే కావాలి ఎస్ చాలామంది పిల్లలు గొడవ చేస్తారు అది కావాలి ఇది కావాలి ఇది కొని పెట్టండి అని చెప్పి గొడవ చేస్తారు బట్ యూ కెన్ టేక్ వాళ్ళని బయట తీసుకెళ్ళి ఇఫ్ యూ స్పెండ్ క్వాలిటీ టైం వాళ్ళకి అర్థం చేయించి అది అవసరం ఉందా లేదా అని చెప్పేసి సంభాషణ చేసుకొని చెప్పగలిగారంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం దే విల్ యాక్సెప్ట్ యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోతున్నారు ఆర్ మీకు ఆ సంభాషణ ఎలా చెయ్యాలో తెలియట్లేదంటే డెఫినెట్లీ యూ టేక్ హెల్ప్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ ఐదర్ మీ ప్రియర్స్ అంటే మీ కొలీగ్స్ ఉండొచ్చు ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఉండొచ్చు యూజువలీ ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళ దగ్గర అడ్వైస్ అడగాలంటే వాళ్ళు మమ్మల్ని మనల్ని కించపరుస్తారు నీకు ఇది రాదు యూఆర్ నాట్ డూయింగ్ యువర్ జాబ్ యాజ్ అ మదర్ అని అనుకుంటారు కాబట్టి యూ కెన్ గో అండ్ టేక్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ అ చైల్డ్ సైకాలజిస్ట్ ఆర్ యూ కెన్ కమ్ టు అ డాక్టర్ ఫిజిషియన్ అయినా సైకాట్రిస్ట్ అయినా ఏదో ఎవరో దగ్గర వచ్చి బికాజ్ మే మామూలుగా సైకాట్రిస్ట్ అన్నవి చాలా కామన్గా ఇలాంటివన్నీ చూస్తూ ఉంటాం కాబట్టి విల్ హ్యావ్ అ లిటిల్ బెటర్ పర్స్పెక్టివ్ సో వచ్చి మాట్లాడినప్పుడు అది నిజంగానే ప్రాబ్లం ఉందా లేదా అయినా తెలుసుకోవడం ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం లేన లేకపోయినా కూడా యాంగ్జైటీ ఉంటుంది యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోతున్నారు అంటే డెఫినెట్లీ ఏదైనా ఒక హెల్ప్ ఐదర్ థెరపీ ఆర్ టు ద నెక్ డిజార్డర్ లాగా ఉంది అంటే మెడికేషన్ ఫర్ అ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఇవన్నీ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఫస్ట్ ఇస్ యాక్సెప్టింగ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ టేకింగ్ హెల్ప్ సో ఈ స్టెప్ బై స్టెప్ మీరు మనసులో పెట్టుకొని నడుచుకుంటే ఇట్ విల్ బీ గుడ్